Hello, everybody. Good evening. How are you today? Good evening. Hello. Good evening. Good evening. Hello. Good evening. Hello, Nelly. Good evening. Good evening. Good evening. <laughs> Hi, teacher. Hello. Hello. Hello, teacher. Samara. Hello. hello, Samuel. Hello, hello. And Jocelyn, hello. Mirna. Hello, teacher. Hello. Hi, Mirna. Hello, teacher. Hello. Hi, hey, Reina. You're here today. Hello. Hello. Oscar, where are you today? Hi, teacher. I'm fine. Okay, great. All good. All good. All good, good, good. Excellent. Um, Brandon. Hi, teacher. Hey, Brandon, do you play soccer? Yes, teacher. Hey, nice, nice picture. Thank you. And I'm the taquito and everything to the ball, huh? <laughs> okay. Yes. Nice. Okay, good. What position do you play, Brandon? Offensive. No sé, no sé, medio campista. Defense? Medio campista offensivo. Oh, middle, middle field. Okay. Middle field. Wow. So you have a lot of resistance. Yes. Okay, good. Excellent. Nice. Okay, ladies, do you speak? I mean, do you speak? Do you play soccer? Girls, do you like soccer? Yes. Okay, good. Nice, nice, nice. Solo a Nelly le gusta el fútbol. Se acaba de ganar un punto extra. Okay. Good. Thank you. Okay, nice. Okay, so we have, um, let me see now. Oh, Ivania is here, Reina, Madeline. Madeline. Tenía abierto no verla, Madeline. Okay, good. Okay, so. Oh, oh yes, the, si suena como con mala conexión. Okay, solo déjenme. Okay, we have, um, here you go. Se pone lenta la carga de la platform. Almost there. Okay, today we continue with a uh, section four. Teacher, yes. excuse me. Uh, yeah, no, tell me. Uh, one the question. Uh -huh. que mandó, me, me mandaron un correo, se me olvidó el nombre, diciendo que, que, que como que me ponga al día con las tareas, pero yo hasta donde tengo entendido las tengo al día, teacher. Ok. Eh, quiero ver, permítame, vamos a ver, Samuel, si... Porque, ¿verdad que aparte, aparte del, 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 del examen de medio, Mm -hmm. Solo una clase hemos tenido más, que sería de la sección 4. No, la, la, ah, ¿sabe por qué? Tal vez quiero ver, es que yo no puedo, yo no puedo ver sus, no tengo, déjenme ver si, extension students, para antes, quiero ver. Y que a mí también me mandaron eso. ¿eh? Vale, lo que tienen que llenar son los ejercicios que hacemos acá. Esos tal vez sean los que no han... Sí, realizado. teacher, ya los tenemos... Todos? Bueno, yo ya los tengo llenos todos. Y ah, como okay. le comentaba, uh -huh. los tengo llenos. Incluso uno más de, después del, del examen. Vale, ajá. Vale, les voy a mostrar, sí. por ejemplo, lo, lo, los ejercicios que hago con ustedes. Como a veces, ahí ven que le... Uh, yo lo... Como les dijera... Uh, a mí no me cuentan, pero como lo voy haciendo con ustedes, lástima que no puedo ver lo de ustedes, que no tengo acceso hasta ahí. 
por ejemplo, si ven los ejercicios que vamos, yo hago con ustedes, a veces les doy submit y a veces cometo algunos errores y todo. Entonces, así me aparece a mí. Okay, de acuerdo a lo que yo he hecho, tengo, por ejemplo, que hice la sección 1, llegué como al 90%. En la sección 2 la completé. La sección 3 aquí está como al 60 quizás, que no los hice todos. No les di submit a todos. Entonces, ahorita la 4 en la que estamos. Y entonces aquí tengo ya un, un promedio. Un promedio ahorita anda como por 5. Ah, 52%, aquí está. Pero, o sea, como son los ejercicios que hago con ustedes, en la 3 hice el 67, aquí hice el 100 y aquí hice el 92. Ajá, Ahora, es que, ¿verdad que hay, un hay, un, hay un apartado donde aparecen los ejercicios, los puntajes, eh, las secciones, vaya, todos esos, yo, a mí me aparecen bien. Entonces, uh, tómele una captura de pantalla a eso y envíesela al mismo correo. Va, ah, está bien. Ah, para que ellos lo revisen, porque así les tiene que aparecer a ustedes. Y, por ejemplo, yo aquí el midterm, como aquel día solo a uno le di submit a un ejercicio, me sale que tengo el 12%. O sea, si yo fuera, okay. si yo fuera alumno, por ejemplo, ahorita... Esto es lo que me estaría dando, mi 15% de nota. O sea, ah, entonces... teacher, este, yo tengo acá mi, mi, mi cuadrito, no sé si le gustaría que lo compartiera para que viéramos cómo tendría que estar los porcentajes. ¿Me lo confirma? Ajá, sí. Veamos. Ah, bueno. De acuerdo, ahorita. Ahorita dejo de ir. Ahí estamos. ¿Me confirma si lo logra ver? Sí, perfecto. Va acá, exacto. Miren, pero usted, por ejemplo, los tres, las tres que ya completamos, unidad 1, 2 y 3. Y esta semana, al final del jueves, tenemos que tener la 4. Exacto, ahí están los tres completos. Ahí ya hizo también este. Puede poner ahí el por, para ver el porcentaje del, del midterm. Ah, bueno, ahí tiene el 100. Aquí donde dice homework, el promedio. Ese, justo. Ahí dice, permítanme que tengo como el mío, 60%. O sea que tiene ya el 20, 40, 60 de las tres secciones. Le falta el otro 40 de las otras sección 4 y sección 5. ¿Ok? Exacto. Y si ven acá, por ejemplo, en el final de ese total, ya a Oscar le sale 48%. Ya tiene todo completo. Entonces esto, si ya lo tienen eh, ustedes, man, sáquenle una captura de pantalla y envíen para que ellos vean de que ya están realizados. Y... Eh, Scroll down, uh -huh. yes, scroll down, please, Oscar. Ahí está, nice to, aquí está. Section one, it's nice to meet you. Ahí están los cuatro ejercicios. Ok, sacó 25, 25, 25 puntuation. Section two, hay cuatro ejercicios, right? Entonces, y en la sección tres, solo eran tres ejercicios. Ok, y cada uno de 34, 33, 33. ¿Dónde podemos ver esta gráfica? Eh, hay una sección para ustedes que dice progreso. Ahí dice, estoy, lo que estoy marcando. Ah, ahí dice progreso en la esquina superior izquierda de su pantalla. Uh, gracias. Ahí dice progreso. No. Ahí, va, va, ahí pueden entrar ustedes y ahí van a ir viendo eh, qué es lo que les hace falta. Por ejemplo, puede bajar otra vez. Un poquito ahí. Arido. Por ejemplo, va, hay, okay. va, digamos que si un ejemplo, en la sección 1, alguien tiene, en la primera dice 25, en las 4 dice 25, 25, porque Oscar las completó. Pero digamos, si ustedes tienen 20, 25, 20, 25, es porque no sacaron 10, ¿ok? Alguna les quedó mal. Entonces pueden regresar, revisar y este, corregir, ¿ok? Esa es la ventaja de esta plataforma, que pueden buscar el error y corregir. Y recuerden que la idea de, este, de esta plataforma es que ustedes vayan corrigiendo los errores a través de, de práctica y de hacer los ejercicios, ¿ok? No es solamente penalizar. Ustedes pueden, o sea, siempre obtener el 10, pero, o sea, haciendo su propio esfuerzo, ¿ok? That's stated. Y consultando, right Good. Ok. okay. Entonces voy a dejar de compartir. ¿Me confirma, teacher? Yes, please. Ok. Ok, thank you. Uh, Samuel, entonces eso haga, ¿ok? Tómale la captura de pantalla y envío. Si hay alguna que todavía le hace falta ahí, pues la llena. Ahí pueden sí, ver. Sure. Dígame. 
Eh, le voy a poner ahí, me, usted me, me corrobora, mire. Eh, tal vez alcanza a ver porque en la computadora lo tengo. Permítame, quiero cerrar esto acá. ¿Izquierda o derecha? Ah, ahí está, ya la vi, ya no lo alcanzo a ver, sí. Incluso veo que ya empezó la 4. Sí, Ajá. ayer en la noche. Sí, no, tome la captura de pantalla y envíelo al mismo correo. Sí, porque... Okay. Thank you, teacher. Ok. Sí, ahí se ve que está hecho. Ok, good. Hasta mejor que Oscar va, imagínense. <ríe> ya, adelantó, ya adelantó en la 4. Ok. Good, excellent. Perfect, perfect, perfect. Gracias, Oscar. For sharing. Ok, entonces... Miren, yo sí voy mal, man. But anyways. Qué mal ejemplo. Now, going back to the course. Entonces, ahí donde ustedes tienen su, su plataforma, aquí donde estoy yo marcando, hay una que dice curso, aquí dice progreso. Ok, aquí pueden ustedes ingresar y ahí es donde van a encontrar eh, esta información, su información. Ok, con los ejercicios que han hecho. Ok, Vean, aquí pueden, eso es lo que les explicaba, miren, yo como no lo completé el 1, me sale 16%, 16 de 25. Aquí en esta las hice todas, y en el tercero me salen, la última no la hice, y por eso me bajó. Ok. Good. Now let's continue with the number four. Yesterday we were practicing with the question, whose? Remember? Whose? Loading, loading, loading. Okay. Remember that we have the, the conversation, which is, it's a disaster. Okay, we have colors and conversation. Hi, everyone. Let's start by... Okay, uh, yesterday we practiced with the... Yes, with the conversation, but now, okay, we're going to see the transition of the colors, okay? Eh, ¿Quién me quiere ayudar y pronunciar esos colores o leer esos colores? Levanta la manita. Esos three, six, nine colors. Okay, Oscar, go ahead. Okay, uh, white. Uh, dark gray, brown, light, light gray, mm -hmm. beige, dark brown, brown, gray, light brown, and black. And black, okay. Remember that uh, light is for less intensity, menos intensidad, right? And dark is for more intensity, okay? So when you say white, el white and black no tienen light porque es white es blanco blanco, right? And black is no more. No se puede decir negro oscuro, okay? O negro claro because it's ya yeah, gris, okay? So then we have dark gray. Yes, lo de los grises sí tienen diferentes matices, okay? Diferentes colores, right? Lo mismo lo los café, el color café, has different tones, diferentes tonos, right? El beige, uh, also, okay, for example, you can have beige that is light, and there is another one that is a little bit darker. Eh, and then you have gray. Eh, incluso con el red, los colores rojos también, right? Pink tiene light and dark. So you have red, red, Pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, and purple. Okay, purple. Okay, for example, if you see my uh, my shirt, is it has pink, and then you have dark pink. Okay, pink, dark pink. 
also has a uh, light blue. Okay, light blue. It has blue. Okay, different tones, different colors. For example, Adela, what color is your blouse? No le escuché bien, teacher. Okay. What, what color is your blouse? blouse. Your blouse. Your blouse. <sighs> Su blusa. Um, what color is it? <laughs> it's um, black. No. Black. <laughs> black. What color is your blouse? Green. Uh huh. Green. 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 My blouse is green. Okay. My blouse is green. Repeat, Adela. My blouse is green. Is green. My blouse is green. Okay. Uh, Oscar, what color is your t-shirt? My t-shirt is white. T-shirt, not teacher. T-shirt. 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 Mm -hmm. Yes. Okay. My t-shirt, yes, okay, it's white. Perfect, okay, my t-shirt yeah. is white. Okay, good. Um, eh, Mirna, what color is the wall of your house? In the back, in your house, what color? La pared que está atrás, what color is it? What color is the, the wall? The color is super red. Pink. Yes, that's correct, right? It's pink. Uh huh. They, the wall, la pared, the wall is pink. Yes. Okay, good. Uh, Jocelyn, what color is your blouse? Que usted tiene es un tank top. Permítame. Dress. Dress. Oh, it's a dress. It's dress. Okay, okay, thank you. Okay, what color is My your dress? My dress is color blue. Um... Ay, el blanco, se había olvidado. <laughs> blue and blanco. Blue? Um, no, blanco no. <laughs> en inglés se me ha olvidado. <laughs> okay, blue and white. White. Yes, blue and white. white. Thank you. No, white. Okay. <laughs> the national colors. Okay. Uh, Daisy. What color is your hair? My dress is hair. color your hair. black. Your hair? Is color black. My hair is color black. Okay, your hair. Good. Yes. Nelly, what color are your glasses? Violeta. Yes. What color are your glasses? My glasses is color are, gray. Are gray. Are gray. Gray. Yes. My glasses are gray. Good, Nelly. Uh, let me see, uh, Reina. Hi. What color is your telephone? Your phone? What color is your cell phone? Uh, my color uh, black. My cell phone is. My iPhone is color black. Okay, good. Nice. My cell phone is color black. Uh, Ivania, what color are your, your eyes? What color are your eyes? Your eyes. It's color black. Their color black. Okay, their color black. Samuel, what color is your shirt? Uh, 
uh, my shirt is yellow. Okay, my shirt is yellow. Is light, light yellow or, okay. or yes, right? Yes, light yellow, good. Exactly, right? So it's light yellow. Because there are, I you know some areas oscuros, right? Dark yellow, right? Yes. Okay, nice. Y hay otros que son brillantes, que pueden usar bright, bright yellow, amarillo, chillante, brillante, right? So you can also use. But in your case, it's that light yellow shirt. Okay, people, good. So you see here, for example, what are your colors, okay? The, the suit is blue, the pajamas are red and white, okay? And what are your favorite colors? A ver, aquí que no le he preguntado, let's see, Mirna. What color, what are your favorite colors? Esa me hizo Mirna, ahí perdí, ahí perdí. Mirna, Mirna, Mirna. Ah, ya está. Ya me apareció otra vez. <laughs> okay, Mirna. What color, uh, what are your favorite colors? ¿Cuáles son sus colores favoritos? Blue, black. Purple y red. Purple and red. Okay, good. Purple and red. Nice. Uh, let's see, Esperanza, what are your favorite colors? My color favorite is red. Red, okay, very good, excellent. Um, let's see, Lillian, what's your favorite color? Uh, my favorite color is um, black. Black, my favorite color is black. Okay, good. And let me see who else. It is, what's your favorite color? Okay, um, Roxana, what's your favorite color? Probably they cannot hear us. Okay. What about you, Reina? What's your favorite color? Hello, Reina, can you hear me? My favorite color is uh, yep. red, black. Is black, okay. What about yours, uh, Ivania? My, co my color favorite is uh, red, blue, black, okay. and black. My favorite colors are red, blue, and black. Okay, nice, very nice. Okay, so then this is for the practice of colors. Then remember this conversation. Green, blue. Let's listen and repeat. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice okay. this conversation. If you have a partner with whom you can practice with, that will be great. If it's just you, I would still encourage you to practice on your own. Okay, 
So then that's the disaster colors and the question whose. Uh, this one, when you say in this class, you will learn how to use possessives in order to describe belonging, belonging of things. Eh, si ven ahorita la palabra que introdu eh, se introdujo ayer, ¿cuál era? La de la pregunta. Uh, ¿Ah? uh, Who's, correcto, right? Who's. And eh, cómo se relaciona, entonces es la introducción para who's. Ok, cuando queremos saber a quién le pertenece algo, right? Por eso que aquí dice belonging of things. Ok, when you say whose, is because you want to know who is the owner. Who's the owner of something? Okay, como quién es el quién es el dueño de algo, right? Whose whose book is this? De quién es este libro? Whose car is this? De quién es este carro, right? And then you're gonna use uh, this these expressions. Okay, whose now. In the next video, in the next video, you are going to see the possessive pronouns. For example, mine, yours, his, hers. Okay, pay attention to the pronoun. Okay, possessives. Hi everyone. In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possesses that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use 
there and there's. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And now um, let me point out what I mean by object. Socks. Umbrella. And car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at umbrella. Okay. Uh, let's see. ¿Cómo vamos hasta acá? Is it clear? ¿Se va entendiendo? Si ven los diferentes eh, pronombres que hay, ¿verdad? I es el sujeto de la oración, right? When you have, for example, I am, yo soy. When you say my name, mi nombre, okay? And the book is mine. El libro es mío. Okay? Uh, in this sentence, when you say, for example, this is your umbrella, uh, we have, for example, the adjectives. ¿Por qué le llaman adjetivos a estos pronombres? Se llaman pronombres adjetivos por la posición que tienen en la oración. ¿Están antes de qué? Antes de un sustantivo. Igual que los, uh, igual que los adjetivos. Les, para que vayan teniendo esta información extra. For example, you say the car. Okay, for example, the blue car is mine. Entonces, aquí vemos, el adjetivo es blue. Ok. Y está antes del, suje, del sustantivo car. Seguimos, el carro azul es mío. Y aquí usamos un pronombre posesivo. Esto lo puedo decir. My car Entonces, la posición de my está en la posición de blue. Por eso es que se le llaman adjetivos. ¿Ok? Porque van antes de un sustantivo. My car, your car, his car, her car. ¿Ok? Es la única razón. ¿Ok? My car is blue. El significado de las dos oraciones es exactamente el mismo. Solo que una suena con más fuerza. Ok. The blue car is mine. Ok. Y la otra es my car is blue. Mi carro es azul. Ok. Yes, Oscar. Eh, sí, sure. Quiero entender, teacher. Entonces, las dos significan lo mismo, pero va a depender en el sentido de coloración en que yo la esté utilizando, ¿verdad? Ya sea como pronombre o como adjetivo, pero el significado es el mismo. Y la fuerza de la oración. Mm, de acuerdo. ¿Verdad? Porque en la, en la primera, usted está 
diciendo que, hey, el carro azul es mío. Uh -huh. se va, nadie lo toque. ¿Ok? Y el otro es como, eh, mi carro es azul. Es solo una simple información. Que, pero el significado, si ven, los dos estamos hablando de que un carro azul le pertenece a usted. ¿Ok? okay, no, okay. Thank you. ¿Okay? Ahora, vean también la posición de las palabras, ¿ok? Y eso es lo importante acá también, la estructura. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Seguimos? Sí, sure. Yes. Eh, entonces, eso es lo que yo le, lo que le preguntaba hace un par de clases atrás yo. Uh -huh. Que porque habían palabras que se escuchaban con diferente posición. Uh -huh. Pero no me, supe, no me supe explicar bien como usted lo está haciendo ahorita. Uh -huh. Exacto, eso es. Eh, acuérdense que hay... Miren, hay diferentes formas de decir las cosas. Más adelante, incluso eh, lo que usted también ya me lo dijo anteriormente, que hay palabras que tienen diferentes significados. ¿Ok? Y depende del contexto. Así van a... Por, por ejemplo, eh, van a significar. Les voy a dar un ejemplito así nada más para que, para que lo lleven en mente y que, para que poquito a poco van a ir apareciendo. Eh, por ejemplo, eh, I draw landscapes. Landscapes. Ok. Yo ayer me equivoqué, teacher, donde dice disaster. Yo, pe yo, yo pensaba que decía de, de mi hermana y cuando vi la... Cuando estuve ya practicando un poquito, lo entendí mejor. Es que realmente sí necesitamos bastante entrenar el oído porque las palabras divididas hay varias palabras que se parecen. Uh -huh. También. También en pronunciación hay sonidos y palabras que van a ir, eh, que suenan a veces similares. Exacto. Eso es también cierto. Ok, vean acá. En estas dos oraciones, sí les voy a decir que tiene la palabra draw tiene un significado diferente. ¿Qué dice la primera? Uh, yo dibujo un paisaje, si no me equivoco. Ok, yo dibujo paisajes. Ok, y la segunda. Los paisajes llaman mi atención. Exacto. Ok, entonces aquí es. Draw, lo van a ver como dibujar. Y aquí draw. Cómo atraer okay, o llamar la atención. Okay, atrae mi atención. Ustedes ven la misma palabra en, una, en un contexto diferente. Entonces, eso lo, digo, lo van a ver más adelante, pero por lo que decía Samuel, para que ustedes digan, bueno, o sea, es igual, es igual en español. Por ejemplo, eh, Te voy a decir, ¿qué es pista? ¿Qué es una pista? pista Debe ser una pista de conducir. ¿Perdón? Una pista de conducir. Una pista de conducir. O una pista de audio. Una pista de música. Una pista, ah, gracias, Josephine. Ajá, ya, vi, ya, ya iban dos, ¿qué más? Una pista de idea, o sea, que estamos buscando una idea. Una, ajá, una pista como una señal de algo, ¿verdad? Una, tres, una, ¿qué más? una pista de aterrizaje. Una pista de aterrizaje. ¿Quién dijo una pista de baile por ahí también? Ya van cinco. Yo. Ok. Va, ya van cinco palabras. Ok. Si ven, por ejemplo, la palabra pista depende del contexto. Ok. Ahora imagínense a un gringuito aprendiendo español y le dicen, ¿pista qué es? Ay, Dios mío, ya lo hicimos pedazo. Entonces, porque va a tener que aprenderse cinco contextos diferentes con la palabra pista. 
o sea, para música, una pista de música, un soundtrack, que para él, por ejemplo, para, para alguien, en, por ejemplo, en inglés, pista de música es un soundtrack. ¿Sí? Que es bien diferente. Una pista de baile es un dancing track. Una pista de aterrizaje es un runway. ¿Ok? Eh, una pista de ideas para adivinar algo es una clue. ¿Ok? ¿Y ¿Cuál fue la otra que me dijeron? Clue, la pista de... Vi una pista más que me dijeron, creo. ¿Cuál era la pista? ¿Pista? De aterrizaje. Ok, the runway. Ok, the runway. And then you have this one. Ok. Entonces, para cada una de esas palabras, de esas pistas, hay una palabra en inglés. Y en español solo tenemos una. El contexto cambia. Entonces, los idiomas son así. Ok. Entonces, usted, pero es que uno tiene que tener esa como mentalidad abierta a ir... Eh, digamos, como ir asimilando cada vez que encuentra una palabra, como ese significado. No, no tratar de complicarse. Mire, pero es que el significa esto y lo otro. Es que el inglés es tan confuso. No, el español es igual. Aunque lo que ya lo hablamos, ¿verdad? Entonces es de ir aprendiendo cada palabra que se va viendo día a día, ¿ok? E irlo incorporando nosotros a nuestro, a nuestro vocabulario, ¿ok? Now, let's see this one. Eso era solo para expandir, o sea, explicar un poquito más eso y que vean acá. Por ejemplo, por eso es que son adjectives y luego tienen los possessive pronouns. And car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. Object, I'm going to grade out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse. Julie's jeans, Rack's t-shirt. The apostrophe as means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe as. Now is your turn to give as many examples as possible. Talk about your possessions and the possessions of your friends, relatives, and coworkers. For example, my car is black. The black car is mine. My uh, wife's dress is blue. The blue dress is hers. My co-worker's computer is white. His computer is white. Now we can use contractions to express possessives. My car dress is hers. Okay. So this is basically what we were uh, practicing at the beginning, right? We can go to the post. Here uh, at a post. 
Claro. Teacher, una pregunta. Excuse me. Eso que va a llenar ahorita lo tenemos que llenar. Este, ahí pueden ustedes poner oraciones y las vemos acá. O sea, para que practiquen, si sí se puede practicar. ¿Ok? Ah, pues, Como una sí. práctica extra para que ustedes lo hagan. Aquí pueden escribirlas. Por ejemplo, I'm going to write a, a possessive. Ok, possessives. And then uh, here we can write, for example, my, my house is white okay and you can write the white house is mine okay. your dress is blue and white you can say for example the white and blue dress the white and blue dress is yours okay si ven es la misma oración solo la he hecho de las dos maneras okay una usando your y en el otro usando yours en una uso my and the other one is using mine okay so then you can for example here, right, submit. There you have, right? My house is white. The, well, I have to okay here, right? So we have, I think uh, we can, there is a mistake. Uh, edit. The white, house okay my house is white the white house is mine your dress is blue and white the white and blue dress is yours yes now it's better okay so then this is uh we can do it in the chat okay podemos practicar como siempre hacemos acá en el chat escriban oraciones okay de las cosas que tienen allá a su alrededor, ¿ok? Por ejemplo, pueden poner eh, the walls of my house my house are blue no, are light yellow Okay. Las paredes de mi casa son amarillo claro, right? The walls of my house are light yellow. My eyes are blue. Okay, mis ojos son azules, okay? Aquí ustedes no lo ven bien porque están porque tengo los lentes. Okay. Y a veces me pongo lentes de contacto café. Okay. What else? Write your sentences. Uh, the Jamaican tea is mine. Okay. Uh -huh. Yes, Oscar, the Jamaican tea is mine. <laughs> My room is blue. Yes, Marta. My computer is black. Uh -huh. Okay, perfect. My pencil is green. My house is blue, yes. My sofa is brown. The brown sofa is mine. Yes, Jocelyn, that's good. Good, good, good. Eh, podemos usar the orange eh, juice. Ok. 
Okay, así como puso Oscar, miren, the orange juice, the orange tea is mine. Okay, Nelly. Hay que le quiten ese osito. My room is white. Eh, the orange juice, por ejemplo, el jugo de naranja es mío. Okay, the orange juice is mine. My eyes, uh, le faltó blanca. My eyes, the color, my eyes. Recuerden que para ojos van a usar my eyes are, mis ojos son. Okay, pues son dos. Eh, the, the house, the greenhouse, the greenhouse is ours. The greenhouse is ours. It's only one house. My cell phone is pink. Yes. Good. My eyes. Ah, yes, Nelly. My eyes are brown. My eyes are black. The greenhouse is. Yes, yes, yes. Así está correcto. ¿Verdad, teacher? The greenhouse. Ajá, uh -huh. is. Eh, primero el color, luego... El, el, el lugar. Luego, en vez de are, ponga is, porque solo es una casa. Ah, de acuerdo. ¿Ah? Si fueran dos casas, houses, puede ser ours. Are, ok. The greenhouses are ours. Ah. O oh, the greenhouse is ours. Ah, ok. Si es una casa, is. Si son dos casas, are. Ok. Uh, the pens are mine. Yes, correct, Daisy. Good. My eyes are black. Yes, uh, Milagro. Good. Para pueden uh, inventar, for example, you can say the the big. No. Yo no lo puedo escribir, pero lo puedo decir, teacher. Dígalo, my dígalo. short, my short is red. My short are. My shorts are red. Ah, are red. Mm -hmm. Are red. Ah, son rojos. Yes. My shorts are red. Yes. My room is big. Uh -huh. The light gray T-shirt is his. Perfect. Eh, that one, que acaba de escribir Oscar, dice, la, la camiseta, es claro, es de él, es his. Okay, my rabbit is color white and black. Yes, Reina. Okay. Okay. My my book is big. Okay, my book is big. Or you can say the big book. Teacher, um, my house is white. My house is white. Yes. Oh my God. Hello. Hi, can you hear me? No, Yes, it's well. Yes, it's well. Yes. Bien oscuro porque se fue la luz acá, entonces me conecté con el cell phone. Pero quedan unos cuantos minutos, ok. Voy a apagar la cámara porque igual no me voy a ver. Ok. Entonces, sigamos. Eh, estamos con... Uh, my book is big. Uh -huh. The book, uh, the big book is yours. My cat is yellow and white. Okay, nice. Okay, good, good, good. What else? 
¿Qué más tenemos? Only that. Okay. The electricity is back. Okay, good. Nice. Eso se me había olvidado decirles cuando se vaya la luz. Me dan unos minutitos y nos volvemos a conectar, okay? Nice. Eh, what else? My cat is yellow and white. Ahora, tratemos de usar yours, his, hers. Por ejemplo, eh, the book. Ah, por ejemplo, eh, vamos a usar acá. The green. Vean esta. The green blouse is hers. Vamos a ver, ¿de quién estoy hablando ahí? ¿Quién tiene una green blouse? Oh. Ella. Ella tiene una casa gris. Vean una blusa de gris. Verde. Vean en su pantalla quién es. Uh, Adela Mort. Adela. That's right. Then you say the green blouse is Adela's. Ok. Es de Adela. Entonces, por eso es que se, por es que se llaman pronombres, right? Porque usamos el, se sustituye a un nombre. Cuando yo digo, the green blouse is hers. Ok, si está la persona frente a uno, no la puede señalar, pero acá no. Entonces, aquí yo digo un, cola, un color y usted, o algo y ya lo identifica. Ok. So, the green uh, blouse is hers, is Adela's, right? Uh, then you can say, uh, for example, another one. Uh, the, this class, this class is ours. Okay, esta clase de nosotros, right? It's nuestra. Is ours. Okay. Okay. All right. This class is our. Those, uh, those shoes are yours. Okay. Aquellos zapatos son tuyos. Yes, Oscar. Este, por ejemplo, es, yo tengo un restaurante que me gusta bastante. Me voy a meter el nombre, pero tienen este eslogan: "Quality is our recipe." Ahora uh -huh. que voy al restaurante, ya voy, a, ya voy a saber que por qué no le pusieron ese al final. No sé si reconoce el restaurante. Our style, yes, style. Yes, uh -huh. I think so. Chinese food. No, hamburger. Oh. Hamburger, I think, no. Okay, but then, for example, uh -huh, our style is because it's nuestro okay. estilo. Yes, that's correct. No le pusieron ese porque tendría que ir al final, sino que está como adjetivo. Uh -huh. Es como nuestro estilo, correcto. El estilo está como sustantivo. That's correct. Ok. Perfect. Ok, good. What else? Sounds like Wendy's, but I'm sure. <laughs> ok. Then, Eco what is it? ¿Ah? <laughs> Ese es. <laughs> yes, señor, yes. Es, que más es, es más el más clásico. No quería hacer publicidad, pero lo. Yeah, that's a mark. <laughs> a todos nos gusta. Yes, hamburgers. La comida chatarra es la mejor. It's delicious. Okay, good. Then uh, that red house is yours. Yes, Nelly, correct. Okay. Quality is our recipe. Uh -huh. Yes, that's correct. Those shoes are yours. Okay. So, ese es el tipo de práctica que tienen que hacer, right? Con his, hers. Vean que lo que tienen es ese, excepto el his, porque ya trae la S, no se la agregan, no le agregan otra. Entonces dice, his name is, o oh, these books are his. Ok, pero her, hers, your, yours, eh, my, mine, their, theirs. Ok, so they have the, the S at the end. Good. Ok, fine. Questions, people? Okay, the next, well, is the, the exercise here, right? For example, that you have, is this Jennifer's hat? Then you say, no, it's not hers, it's 
My or mine? My, the second answer. Second answer, right? Porque si dijéramos my, tendríamos que poner is my hat. Tendríamos que repetir la palabra hat. No, it's not hurts, it's my hat. But you say, pero aquí va possessive. It's mine. Are this your or yours? Yours. Eh, si acordamos de que antes, cuando está como adjetivo, tendría que ser sin S uh -huh. o con S. Yo. Sin S. Yo. ¿Por qué va? Sin S. Ajá. Si estuviera al final, usaríamos yours. ¿Ok? En this one, no, they're not my I, or my, my I, right? I. My. And then you have maybe there. Her. Her uh, gloves. Uh -huh, porque va her gloves. Question. What is the question for him? Your. Question, it's a question. Who's? Who's? Uh -huh. Who's t-shirts are these? Who? Are they Julie's and Pat's? Yes, okay, the question. No, they are not. No, they are not. Okay. They. This one? Yes, the first uh, answer. First, the first answer, correct. Good. Number three. But There's... socks. There's. There's. Okay. There's. Now the DN is theirs, right? And then you have and these shorts. Yours. Yours. Okay. Good. Yeah. Hey, these are not. No. Hey, you're right. You're right. Okay, ours. Lo de nosotros, right? Ours, lo de nosotros están over there. Um, okay. There you have the 34 points. Hey. Eh, teacher, yo tengo una pregunta con la última, mm -hmm. con esta, con la cuatro. ¿Por qué sería la segunda respuesta? Porque esta es la, es la secuencia de esta, dice, uh, these are not our clothes, you're right, ok, está en lo correcto, la de nosotros, ours, are over there, ok, ours, then you say, for example, here, aquí está su, como sustituyendo a un, a un pronombre, right, la de nosotros, that would be like, for example, my and yours. Then remember the, que la, el, cuando lleva la S es usted, nosotros. Es porque está sustituyendo un pronombre, por eso es que se ocupa con S, ours. Exacto. Por ejemplo, ah, cuando dice, eh, ah, por ejemplo, como el que usted dijera, eh, eh, Oscar, eh, aquí está su teléfono. Y usted me dijera, no, no, eh, mine, el mío, ya estoy sustituyendo el teléfono, mine is here. El mío está aquí. Okay. O el mío, mine is over there. O mine is in the house. Ok. Entonces ahí está sustituyendo. Siempre puede sustituir a un... Por ejemplo, con el ejemplo que le pide Adela. Cuando le dije, the green house is her. The green blouse is hers. Ahí estaba sustituyendo a Adela. Porque yo podía decir, the green house is Adela's. Ok. 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 okay. All right, people. So then uh, for tomorrow, okay, we have
complete, an, uh, complete the exercise y mañana vamos a practicar con el clima. Siempre usando seasons around the world. Ok. okay. So, have a very good night. Good uh, night. Tomorrow, ok. Good night. And good night. as much as possible. Ok, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See bye -bye. you. Bye bye. Teacher. Bye bye. Teacher. See you next day. Have a nice. Bye, teacher. Teacher.